আসসালামু আলাইকুম ফারজানা ইয়াসমিন স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির সন্ধ্যার খবরে গ্রাউন্ড সিমেন্ট শিরোনাম দেখছিলেন এবার পুরো খবর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন শহীদ জেহাদের আত্মত্যাগের প্রেরণাকে বুকে ধারণ করে দেশি বিদেশি অপশক্তি চক্রান্ত প্রতিহত স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে শহীদ জেহাদ দিবস উপলক্ষে দেয়া বাণীতে তিনি আরও বলেন গণতন্ত্রের ধারা বহমান রাখতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে হবে বলেন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের অপরিহার্য শর্ত হল নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গণতন্ত্র মানে শুধুমাত্র নির্বাচন নয় গণতন্ত্র মানে মানুষের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা নব্বই এর স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ছিল বহুদলীয় গণতন্ত্র মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা শহীদ জেহাদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে না পারলে তার আত্মা কষ্ট পাবে বলে উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে চলছে শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাসপ্তমী সূর্যোদয়ের পর কলাব স্নান শেষে দেবীকে চক্ষুদান করা হয় এরপরে পূজা অর্চনা শেষে পুষ্পাঞ্জলির মধ্য দিয়ে শেষ হয় সপ্তমী পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন পূজার পাঁচ দিন নয় বরং সারা বছরই সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে বিস্তারিত নূর হোসেনের রিপোর্টে ঢাকের তালে কলা বউয়ের স্নান শেষে দেবী দুর্গার পুত্র গণেশের পাশে স্থাপন করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মহাসপ্তমীর মূল আনুষ্ঠানিকতা এরপর চক্ষুদানের মধ্য দিয়ে ত্রিনয়নী দেবী দুর্গার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় এরপর সপ্তমাদি কল্পারম্ভ ও দেহশুদ্ধি অঙ্গশুদ্ধি সেরে শুরু হয় পূজা অর্চনা ঢাকঢোল শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি আর কাঁসর সহ বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বাজনার তালে প্রতিমার সামনে পূজা শেষে দেয়া হয় অঞ্জলি দেবীর দর্শনে উচ্ছ্বসিত সর্বস্তরের ভক্তরা নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় নির্বিঘ্নে পূজা করতে পারায় খুশি সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে আসেন স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তারা বলেন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজার নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবার পূজা হবে সবচেয়ে নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে এবারই মনে হয় সবচেয়ে বেশি পূজার জন্য চার কোটি টাকা অনুদান হিসাবে দিয়েছে তেরো তারিখ মানে দশমী দিন এই রবিবার পর্যন্ত তো স্পেশাল নিরাপত্তা থাকবেই এরপরও পুরো বাংলাদেশের নিরাপত্তা থাকবে সবার অধিকার এই দেশের উপর সমান কোন সম্প্রদায়ের উপর সম্প্রদায় গত কারণে ধর্মীয় কারণে কোনো অত্যাচার নির্যাতন করা যাবে না এই সরকার ডিটারমিন যে এই ধরনের যে কোনো ঘটনা যদি ঘটে সেটার বিচার করা এবং অপরাধীদেরকে বিচারের সম্মুখীন করে শাস্তির সম্মুখীন করা এটা কিন্তু এই সরকারের অঙ্গীকার আমি এটা সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অ্যাসিওর করতে পারি অশুভ শক্তির বিনাশ করে পৃথিবীর বুকে শান্তি সম্প্রীতি বিরাজ করুক দেবীর কাছে এমনটাই চাওয়া ভক্তদের নুর হোসেন এনটিভি নিউজ ঢাকা কুষ্টিয়ায় আদালত চত্বরে সাংবাদিক মাহমুদুর রহমানের উপর হামলার ছয় বছর পর শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে সাতচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে দুপুরে মাহমুদুর রহমান বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন মামলার প্রধান আসামি শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু সাবেক আইজিবি জাভেদ পাটোয়ারি কুষ্টিয়ার তৎকালীন পুলিশ সুপার মেহেদি হাসান সহ সাত চল্লিশ জনকে আসামি করা হয় এই সাতচল্লিশ জনের মধ্যে বেশ কয়েকজন অজ্ঞাত আসামিও রয়েছেন দু সালের ২২ জুলাই মাহমুদুর রহমান কুষ্টিয়া আদালতে শেখ হাসিনা ও সাইমা ওয়াজেদ পুতুলকে কটুক্তি করা মামলায় জামিন নিতে উপস্থিত হলে ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা তার উপর হামলা চালায় আমার উপরে আক্রমণ চালানো হয়েছিল প্রধান আসামি শেখ হাসিনা পতিত ফ্যাসিবাদী শাসক তো আমার এই মামলা করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে করে বর্তমান সরকার অনতি বিলম্বে এই মামলার তদন্ত শুরু করে যারা যারা পলাতক আছে তাদেরকে 
ইন্টারপোলের মাধ্যমে অ্যারেস্ট করে বাংলাদেশে নিয়ে এসে তাদের বিচার যেন হয় আমি যেন ন্যায় বিচার পাই মার্কিন নির্বাচন প্রসঙ্গ কে হচ্ছেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি কমলা হ্যারিস ডেমোক্রেট জিতবে নাকি রিপাবলিকান এই বিতর্ক এখন মূল স্রোতের রাজনীতি থেকে বাংলাদেশি কমিউনিটিতেও আলোচনার খোরাক যোগাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এখন ভোটের মাঠে দুই ভাগে বিভক্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও জানাচ্ছেন ফরিদ আলম যুক্তরাষ্ট্রে কত সংখ্যক বাংলাদেশের বসবাস তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই তবে এই সংখ্যা পাঁচ থেকে সাত লাখ হতে পারে বলে অনেকের ধারণা আদমশুমারিতে নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ না করা ভোটার রেজিস্ট্রেশনে অনাগ্রহ ইত্যাদি কারণে সরকারি হিসেবে এই সংখ্যা মাত্র দেড় লাখের মতো এবার যারা ভোটার হয়েছেন পাঁচ নভেম্বর কাকে ভোট দিবেন সেই সিদ্ধান্ত অনেকেই এরই মধ্যে নিয়ে ফেলেছেন বাংলাদেশি কমিউনিটির দাবি আদায়ে মূল স্রোতের রাজনীতির সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত হবার কথা বলছেন সাবেক সিনেটর প্রার্থী গিয়াস আহমেদ যদিও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের ভোটার হবার আনুপাতিক হার দুই শতাংশেরও কম বাংলাদেশিদের এখন আমাদের বাসায় মেয়র আসে গভর্নর আসে কংগ্রেসম্যান আসে আমার বাসায় চার পাঁচজন কংগ্রেসম্যান এসে গেছে দেখবেন আমরা কিন্তু এখন মানে এই দেশে হলো গিভ অ্যান্ড টেক আপনাকে ফান্ড রেজ করতে হবে না হয় ভোট দিতে হবে না হয় ক্যাম্পেইন করতে হবে আপনাকে ইনভলভ হইতে হবে বাংলাদেশিদের একটা বিশাল ভোট আছে দ্বিতীয়ত এখানে মুসলিম ভোট আছে গিয়াস আহমেদের মতে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশিরা এগিয়ে যাচ্ছে আমি বিশ বছর আগে যখন ইলেকশন করি নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেটর হিসেবে তখন বাংলাদেশিদের এবং মুসলিমদের কোনো ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল না এখন এই বিশ বছর পরে এখন আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে মোর দেন পঞ্চাশ জন स्वार्थरक्षा যোগ্য সবারই ভোটার হওয়া দরকার নির্বাচনটা অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমেরিকান ইলেকশন পলিসির উপর ডিপেন্ড করে হেলথ কেয়ার ইমিগ্রেশন ইকোনমি অ্যান্ড ফরেন পলিসি যে নির্বাচিত হবে প্রেসিডেন্ট আমেরিকা তার উপর ভিত্তি করবে নেক্সট ফোর ইয়ার্স কিভাবে আমাদের দেশটা পরিচালিত হবে বিশ্ব রাজধানী খ্যাত নিউ ইয়র্ক বরাবরই ডেমোক্রেটদের ঘাটি হিসেবে পরিচিত কিন্তু তারপরও অবৈধ অভিবাসন ইস্যুতে সেই ঘাটিতে এবার রিপাবলিকানরা নাড়া দিতে পারে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত এই নির্বাচনে কে বিজয়ী হবেন সেটা হয়তো এখনই বলা সম্ভব নয় তবে যেই বিজয়ী হন না কেন অভিবাসী ইস্যু এবং মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে দুই প্রার্থীর মনোভাবই প্রায় অভিন্ন সুতরাং তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশি অভিবাসী এবং মুসলিম ভোটারদের তেমন কিছু প্রত্যাশা করার থাকবে না ফরিদ আলম এনটিভি নিউজ নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র রাজধানী বাড্ডায় চাকুরিজীবী নারী তাসনিম জাহান কোন দুর্ঘটনায় নিহত হননি আকাশ পরিবহনের দুটি বাসে বেপরোয়ার প্রতিযোগিতায় জীবন গেছে তাসনিমের এই একই কোম্পানির বিরুদ্ধে এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আবরার আহমেদ চৌধুরীর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মামলাও হয়েছিল যে যাত্রীর অর্থে বাস চালক ও শ্রমিকের সংসার চলে সেই যাত্রীদের কেন চাপা দেওয়া হয় রুট পারমিট ছাড়া বাস চলাচল আয়ের তুলনায় বেশি টাকা জমা দেওয়ার চাপ এবং চাঁদাবাজির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভয়ঙ্কর এই প্রতিযোগিতা হয় সড়কে এমন অভিমত পরিবহন মালিক শ্রমিকদের আরও জানাচ্ছেন শফি মাহমুদ সাগর তাসনিম জাহান আইরিন সদ্যই সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করেন দুচোখ ভর্তি স্বপ্ন নিয়ে যোগ দেন রাজধানীর একটি আইটি ফার্মে মেধা আর পরিশ্রমে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবেন এমন সংকল্পই ছিল আইরিনের মনে প্রতিদিনের মতো একই প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত বড় বোনের সাথে যাচ্ছিলেন নিজ কর্মস্থলে রাজধানীর প্রগতি সরণী পার হওয়ার সময় হঠাৎ বেপুরা গতিতে ছুটে আসা আকাশ পরিবহনের দুটি গাড়ির মাঝে চাপা পড়ে দুই বোন বড় বোন নুসরাত জাহান গুরুতর আহত হলেও আইরিন ঘটনাস্থলেই মারা যান সাথে মৃত্যু ঘটে একটি পরিবারের সুখ ও স্বপ্নেরও দুটি বাসের রেশারেশির মাঝে পড়ে এই সড়কে প্রাণ হারান নুসরাত জাহান ঠিক তার পরের দিনও একইভাবে বেপরাগতিতে চলছে বাসগুলো রাস্তার মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোলা হচ্ছে যাত্রীদের এই সড়কেই সুপ্রভাত পরিবহনের বেপরাগতি কেড়ে নেয় 
বিওপির শিক্ষার্থী আবরার আহমেদ চৌধুরীর জীবন ওই সুপ্রভাত পরিবহনের মালিক আশরাফুল ইসলাম বাসের নাম ও রং পরিবর্তন করে রুট পারমিট না থাকা সত্ত্বেও সাবেক স্বৈরাচারের দোষদের ম্যানেজ করে চলতেন আশরাফ এমন অভিযোগ ভুক্তভোগীদের সুপ্রভাত অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে তারা কিছু গাড়ি আমার এখানে ঢুকাইছে কিছু গাড়ি আকাশে ঢুকাইছে বিভিন্ন জায়গায় গেছে আমার এখানে ঢুকাইছে ঢুকাই তারা আমার রোডটা তাদের দখলে নিয়ে নিয়েছে অবৈধ গাড়িগুলো ঢুকানোর পরেই আমাদের বিশৃঙ্খলাটা বাড়ছে বিভিন্ন রোডের গাড়ি এখানে মনে করেন যে আমাদের গাড়ির কালার কইরা শিকার অভিযোগের ব্যাপারে আকাশ পরিবহন এন্টারপ্রাইজের মালিক আশরাফুল ইসলামের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার সারা পাওয়া যায়নি সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা নগদ নিবেদিত অর্থনীতির খবর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস চার শতাংশে নামিয়ে এনেছে বিশ্বব্যাংক আজ প্রকাশিত সংস্থাটির সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেটে এই পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি বিশ্বব্যাংক বলেছে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতার পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘিরে অনিশ্চয়তা আছে যা দেশের বিনিয়োগ ও শিল্প প্রবৃদ্ধিকে কমিয়ে রাখবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এছাড়া সাম্প্রতিক বন্যায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে বলে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এর আগে জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ বলল বর্তমানে এসব বাস্তবতায় তা কমিয়ে চার শতাংশ প্রক্ষেপণ দিল বিশ্বব্যাংক স্পাহানি মির্জাপুরটি ভারত বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি সিরিজ প্রসঙ্গ পাকিস্তানকে হোয়াইট ওয়াশের পর ভারতের বিপক্ষে হতাশাজনক পারফরমেন্সের জন্য বাংলাদেশের পুরো কোচিং প্যানেলকেই বদলে ফেলা উচিত বলে মনে করেন সাবেক ভারতীয় পেসার ও ধারাভাষ্যকার অতুল ওয়াসান দলে প্রতিভার অভাব নেই বিশেষ করে বর্তমান পেসার অ্যাটাকের ভূসী প্রশংসা করে তিনি বলেন আত্মবিশ্বাসের অভাব আর দুর্বল মানসিকতায় ভুগছে টিম বাংলাদেশ এনটিভিকে দেয় একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি মমিনু রিপনের রিপোর্ট উনিশশো নব্বই সালে অভিষেক হওয়ার পরের বছরেই ইঞ্জুরি কারণে ক্যারিয়ারের ইতি টানতে হয়েছে ভারতীয় পেসার অতুল হোসানকে বাইশ বছর বয়সে ক্ষুদ্র সেই ক্যারিয়ারের মাত্র চার টেস্ট আর নয় ওয়ানডে খেলেই ক্রিকেট বিশ্বে নজর কেড়েছিলেন সাবেক এই ডানহাতি পেসার এর মধ্যে এক ওয়ানডে খেলেছেন বাংলাদেশের বিপক্ষেও আর প্রতিবেশী দেশ হয় নিয়মিত খবর রাখেন এদেশের ক্রিকেটের সেই সময় থেকে এখন অনেক উন্নতি করলেও ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের পারফরমেন্সে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি আমার তো মনে হয় কানপুর টেস্টে বাংলাদেশের মানসিক সমস্যা হয়ে গিয়েছিল কোথায় পাকিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরমেন্স হঠাৎ হারিয়ে গেল বাংলাদেশের ক্রিকেটে ধারাবাহিকতার অভাবটা যেন একটা সংস্কৃতি হঠাৎ করে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায় দলটির যেটা বদলানো উচিত বিশেষ করে কোচিং প্যানেল ছেটে নতুন করে সাজানো প্রয়োজন কারণ ক্রিকেটাররা খারাপ নন কিন্তু পাশাপাশি সিরিজের পারফরমেন্সে আকাশ পাতাল তফাত এটা মেনে নেওয়া যায় নিজেও গতির দাপট দেখেছেন তাই বিশ্বজুড়ে পেসারদের দিকে বেশি নজর রাখেন ওয়াসেন তার মতে এই সময় পেসা আক্রমণে বাংলাদেশ অন্যতম সেরা বিশেষ করে লাল বলে তাসকিন আহমেদ নাহিদ রানা হাসান মাহমুদে মুগ্ধ তিনি নিজে ইঞ্জুরির কারণে ছিটকে গেছেন সেই যন্ত্রণা তার থেকে বেশি কে বা জানে তাই বাংলাদেশি পেসারদের ক্যারিয়ার দীর্ঘ করতে আরো বেশি কৌশলী হওয়ার পরামর্শ ওয়াসেনের পেসারদের এখন আরো বেশি কৌশলী হওয়া প্রয়োজন একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে বল করলে সবাই বাহবদায় প্রশংসা করে আমি কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামদের দেখেছি ওরা একটা সেশন কিংবা একটা স্পেল বেছে নেয় জোরে বল করার জন্য এটাই বুঝতে হবে না হলে পুরো সময় জোরে বল করলে ইঞ্জুরিতে ক্যারিয়ারটাই শেষ হয়ে যাবে দিল্লি ভারত 
এই ছিল সন্ধ্যার খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন www.ntvbd.com এছাড়াও এনটিভি এর জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ রাত 10:30 টায় রাতের খবর দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে